慶応義塾大学伊藤浩平教授とオックスフォード大学ジョン・モートン博士が率いる研究チームはサイモン・フレーザー大学およびその他の協力のもとにシリコン中のエンタングルメント生成と検出に成功しました量子力学におけるエンタングルメントというコンセプトはあまりにも非日常的で理解が困難ですしかしこのエンタングルメントこそが現在のコンピューターでの不可能を可能にする量子コンピューターや絶対に解読できない量子暗号といった革新的量子技術の心臓部ですよってエンタングルメントが提案されて100年が経った今でも物理学者を虜にしています The idea of superposition describes the phenomenon where something can exist in two different states at the same time. This may seem like a rather odd idea, and indeed it challenged the pioneers of quantum mechanics because it goes against our experiences of everyday life. For example, you might imagine me sitting here, or you might imagine me sitting over here. But you would But never, never imagine me sitting in both places at the same time. time. But, But quantum, quantum mechanics allows, allows exactly, exactly this through, through the, the principle of superposition. It says that atoms, electrons, and molecules can be in two different states at the same time. And this is a very powerful idea for quantum technologies. A related idea is called entanglement, which requires two quantum objects. Now, they can interact in such a way to become entangled so that it's impossible to describe one without also describing the other. And they can be separated, sent to the other ends of the universe. But then a measurement on one affects the result of a measurement on the other. エンタングルメントを理解するためにはまず重ね合わせと呼ばれる量子力学的な性質を知る必要があります例えば赤白のワインをシャッフルしてどちらかわからない状態のままそれぞれを木箱の中に入れ片方の木箱を遠方に送ったとします古典力学ではワインが赤か白かは箱に詰めた時点で決まりますが量子力学では赤のボトルと白のボトルの両方が重ね合わせ状態のまま箱に詰めることができます箱の中では赤でもあり白でもある量子状態ですしかし箱を開けた瞬間に赤か白かの古典状態になってしまいますではエンタングルした2本のワインをそれぞれ別の箱に入れて1本を地球の反対側に送ってみましょう地球の反対側と手元に残ったワインのそれぞれは箱を開けるまでは赤でもあり白でもありますでも地球の反対側の箱を開けてそのワインが赤に決まるとその瞬間に手元に残ったワインは箱の中でももう一方の色である白という古典状態に変化しますどんなに離れていても片方を測定して古典状態になるともう片方も赤と白の重ね合わせからもう一方の違う色の古典状態になってしまうこの時空を超えた相関状態が量子エンタングルメントですこれまでは超電導回路や真空中の光子でエンタングルメントが生成され検出されましたしかし産業的に重要であり技術的にも比類なき進歩を遂げた半導体材料シリコンでのエンタングルメントが絶望されてきましたこの目的を達成するため本研究ではシリコンにリンを不純物として加えて N 型シリコンを作りましたシリコン中のリン原子は絶対温度20度以下の低温においては電子を一つ捉えて水素原子のように振る舞いますバックグラウンドとなるシリコンは真空として扱えるので真空中の水素と同じ状態をシリコン中のリン原子で作り出すのですリン原子の各スピンを量子ビットナンバーワン補足された電子のスピンを量子ビットナンバーツーとすればこの2つの量子ビットでエンタングルメントが生成できるはずですしかし、通常のシリコンでは、3つの安定同位体がランダムに分布することから、空間が不均一になってしまい、揺らぎのない固体中での真空状態を作ることができませんでした。そこで、慶応義塾大学の伊藤浩平教授は、シリコン中の原子のすべてを、1種類の安定同位体、シリコン28に統一することにより、結晶を超均一化し、固体中での真空状態を作ることに成功しました。We have been working on so called isotope engineering of semiconductors in the past 15 years. This machine, for example, allows us to stack atom by atom different isotopes of silicon 28, 29, and 30. And basically, we can stack them any way we want. 
In this particular research, we wanted to make vacuum in solid. Vacuum in solid. This may sound strange to you, but this is basically means that we want to remove inhomogeneity or non-uniformity due to mass and magnetic fluctuations as much as possible. And to do so, we just needed to make high pure, highly pure, highly perfect silicon with only one kind of isotope. これらの結果に基づきオックスフォード大学のステファニー・シモンズリチャード・ブラウンおよびジョン・モートン博士は絶対温度3度以下磁場 3.4 テスラ以上の環境でリン原子スピンの操作が行える特殊な磁気共鳴装置を用いリン原子中において核スピンと電子スピンを高度に分局させることに成功しました。これがエンタングルメントの生成と検出成功につながりました。So in these experiments we use phosphorus doped silicon. Now in its bulk form, this really forms the basis of modern day computing. But what we can actually do now is store information in single doping atoms, but it also has the advantage that it can be integrated into existing technologies. So when we store information in these individual atoms, Um, the reason we chose this material is also because it can store that information for a very, very long time. And another very important characteristic is that we're able to manipulate the quantum information with a very, very high fidelity. So with these two characteristics, we're able to perform these very complicated and long quantum sequences. This research was published in Nature in 2011. 